Vi er i Oksbøl øvelsesterræn. Veteraner fra hold 7 deler deres erfaringer med det næste danske holdsoldater, som skal til Afghanistan. Erfaringer, som de blandt andet fik under NATO's operation Panchai Palang i Helmand-provincen. Jeg tror, at øh, held eller ej, det ved jeg sgu ikke. Heldet følger de dygtige og de forberedte. Danske soldater deltog i sommeren 2009 i den hidtil største NATO-operation i Afghanistan. Det danske operationsnavn var Panterens Klø. Jeg bliver det nu! Major Lasse Nielsen deltog med videokamera i bataljonens forberedelser og i Vidar-kompaniets indsættelse. Optagelserne giver et sjældent indblik i, hvor kompliceret det er at gennemføre en stor operation med styrker fra fire nationer. Den 2. juli skulle danske soldater angribe den svært befæstede by Spindmachet som de forreste angrebsenheder. De skulle kæmpe fra hus til hus og rense et stort område for Taliban, og ikke mindst rense for de frygtede sprængladninger, der lurede overalt. Soldaterne skulle slå det første store og dybe hul i det, de selv kalder for Talibanland. Den danske bataljon i Helmand skulle altså spille en central rolle i kampen, hvis formål var at fjerne Talibans magtposition i provinsen, så civilbefolkningen kunne opleve større sikkerhed og mulighed for fred. Vi har to store befolkningscentre i Alaskagar og i Garisk. Så det overordnede formål er at få ryddet det område for Taliban og få bundet de her to befolkningscentre sammen. Det var det forestående valg af en ny præsident i Afghanistan, der afgjorde, at den militære operation startede denne sommer. Befolkningen skulle nemlig afgive deres stemme den 20. august. Specielt i Helmand, hvor som har været flade af uro, at man får lagt låg på det op til valget, så at forudsætningerne for at få gennemført det er et succesfuldt valg hernede, uden alt for meget ballade, at den, den blev skabt. Amerikanske soldater blev samlet i en helt ny lejr i Camp Bastion i månederne op til operationen. Antallet af NATO-soldater og militært isenkram blev mere end fordoblet i den uroprægede provins. I takt med opbygningen af styrkerne steg forventningerne og spændingen blandt soldaterne. Nu skulle Taliban slås og fjernes fra området, men for inden så krævede det store forberedelser. Vi har set muligt mortere skudafgang 800 meter vest for vores tidligere position. Det er ret vigtigt, det er præcis det her. Der er stadig uger til Operation Panterens Klør startes. Soldater fra Vita Kompaniets første deling er på patrulje for at få oplysninger om fjenden og det terræn, som de danske soldater snart skal angribe dybt ind i. To, hvis du har overskud til det, når du er kommet væk op fra at komme ned i grøften, så prøv at komme med et cirka grid på, hvor skudafgangen var. Patruljen giver stor risiko for sammenstød med fjenden. Taliban har forskanset sig i området og har trukket en streg i sandet. Hertil og ikke længere. Området kaldes for spin machine. Og der er 05 igen. Hvis vi kan få stillinger på tagene, vi skal stillinger højt, så vi kan se hen over det lukkede. Mens danskerne rykker frem, kommer en afghansk deling i klemme længere frem. Så danskerne bevæger sig frem for at fange Talibans opmærksomhed og for at tage presset fra den afghanske deling. Den kritiske situation blev reddet ud, patruljen fortsatte og endte godt for de fik vigtige oplysninger om fjenden og terrænet med hjem. Der kommer lidt vigtige meldinger nu. Det lader til, at lige op i hegnet til venstre for os, der er fjenden. Denne opklaringspatrulje var blot en af mange, som blev gennemført i Green Zone, før Operation Panderens Klør kunne starte for den danske bataljon. For danskerne og deres britiske kolleger var den største udfordring, at Taliban intensiverede sin brug af vejsidebomber og selvmordsangreb. En frygt, der viste sig velbegrundet. Den 17. juni mistede tre danske soldater livet ved en vejsidebombe i udkanten af Gerisk. We will remember them. En af de helt store udfordringer har været, at man i den periode, her, hvor planlægningen har løbet, det har så været sammenfaldet med en, 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 en helt klar ydes til stede ved, altså aktiviteter Taliban i det øvrige del af vores område. Så vi har måttet øh, håndtere øh, forskellige selvmordsbomber og, og en masse øh, kamphandlinger, mens vi har, vi har planlagt undervejs. Øh, så, så det har været en af de, de store udfordringer. Ugen efter gennemførte Taliban tre voldsomme bombeangreb mod civilbefolkningen og afghanske politistyrker inde i Gerisk. Traumacentret i Camp Price modtager såret og kvistet hver gang ulykkerne rammer. 
Soldaterne kalder det for mass casualties. Og alle ledige soldater og civile i lejren hjælper til, så offrene får en hurtig behandling og bliver stabiliseret og flået til større hospitaler i provinsen. Og sidste besked fra amerikanerne er, at der en lastbil på vej med yderligere to sover og Selvom samarbejdet med britiske og amerikanske soldater er indøvet gennem mange år, så er det en udfordring, når der er så mange nye ansigter, som operationen har bragt med sig. Men alle detaljer skal vendes og aftales og være på plads. Samarbejdet starter ved staten, som skal samle mange tråde. I dag er der kaldt til et andet koordinationsmøde en uge før angrebet startes. Vi har alt, hvad man overhovedet kan trække på i Helmand og i nato arsenalet den danske bataljon skal arbejde særligt tæt med en af de britiske bataljoner. Den kommer fra Midt England. De kalder sig Light Dragoons i daglig tale. Og det skal vise sig, at de danske og de britiske soldater på jorden bogstaveligt talt skal kæmpe skulder ved skulder under Operation Pandrens Klør. Forberedelsen forud for operationen øh, gik meget ud på overvejelser fra min side af og fra min øh, folks side af, med hvilket grej vi skulle have med, øh, hvor vi skulle lægge vægt, da vi var stormgruppen og skulle gerne være så lette som muligt og så hurtigt som muligt. Samtidig har ammunition nok med, og vand nok med til at kunne klare os i ja, op til et par dage. Så det stillede mange store krav, i hvert fald så overvejelser. Søren Sjøgren har samlet sine soldater fra anden deling, og de specialister, som skal følge med ham. Der er tre dage til operationens start. Han er premierleutnant, og det er ham, der skal føre dem i kamp i spindmachet. Her skal de indtage fire større klynger af huse, de såkaldte compounds. Søren har fået sine ordre for Operation Panderens Klør. Han har overvejet sine muligheder, og nu vil han så kaste terningerne for sine folk. Lad os gå os ned ad overgangen og snuppe det første compound. Opklaringspatruljerne afslørede, at der i hele området befinder sig omkring 1000 talibanere. Omkring Spindmachet er der mellem 50 og 100. Hvert compound er skjult bag høje mure og jernporte. De består typisk af flere huse og en endløs variation af køkkenhuse, depoter, stalle, lokummer og skure. Og de største kan have kælder og første sal. Med andre ord, så er hvert compound et mareridt, der skulle rense for Taliban, og hvert skridt kan udløse en IED. Anden del skal gennemføre den farligste form for kamp, angreb i by. I det danske område, der er der i virkeligheden der er der to store vardier, som det hedder, altså, hvor der simpelthen er en flodleje, der løber ned ud fra ørkenen, ned i Green Zone, igennem den her kanal. Altså, det vil sige, at der er to store steder, hvor vi kan ved at besætte det terræn og dominere det, så kan vi kontrollere bevægelsen ind og ud. Vi, der er kompaniet og kampvogne, skal dagen før stormen køre til et opmarsområde lige nord for byen Spindmachet. Herfra skal de opsøge ildkamp med Taliban, mens området sikres. Det andet kampkompani, Charlie Kompaniet, skal nogle kilometer derfra forsøge at vildlede fjenden om, hvor hovedangrebet gennemføres. På stormdagen skal videre kompaniet angribe og tage målet Spindmachet, så britiske enheder kan angribe videre ind i Green Zone. To dage før angrebet har staben kaldt til Rock Drill. Det betyder, at de skal afprøve deres plan og gennemføre et krigsspil. De blå vinder angriber de røde fjender, som reagerer, og de blå handler igen. Alle momenter og risici bliver drøftet og testet. Der er en hårfin balance mellem at optræde aggressivt i angrebet, og så samtidig forsøge at undgå tab og skader. Thank you. Andet sted i Camp Price øver Søren og hans folk i andelen sig på en særlig farlig del af angrebet. Fuld fart fremad. Vi skal leve af kampvognes støtte og skimetardelingens støtte. Og så det med skinke, hvad vi er placeret heroppe. Der hvor soldaterne skal bryde ind i de compounds, hvor Taliban forventes at kæmpe fra. Før det overhovedet kommer til nærkamp, så skal anden delen genbryde en linje af skjulte miner og improviserede sprængladninger i idéerne. Dagene for inden er der ankommet specialkøretøjer direkte fra Danmark. Det er minerydningsvogne, som herren har haft travlt med at gøre operationsklare derhjemme. For anden deling er det en kærkommende forstærkning mod minefaren, som delingen nu skal lære at arbejde sammen med. Alt imens kampsoldaterne gør klar til kamp, så har andre travlt med at skaffe og levere tons vis af ammunition, mad og vand. Alt fra batterier over tømmer til morfi skal skaffes, og de logistiske soldater har travlt med at opbygge depoter i flere lejre. Mekanikere har også travlt med at reparere radioer og køretøjer. Det er et kapløb med tiden. 
Forsyningskolonner snor sig dagligt vej ud i ørkenen med sin værdifulde last. At sende Locktrain, som kolonnerne kaldes, rundt i Helmand-provincen er en operation i sig selv. De var grundigere øh, end normalt. Øh, våbnet blev pudset en ekstra gang. Øh, ammunitionen blev olieret. Øh, Camelbacken blev lige kontrolleret om for huller og revner. Øh, alle de ting her. Jeg, jeg kunne godt sove, men jeg vil sige, at jeg, jeg lå nok lidt længere end normalt, og, og tankerne kørte. Har vi nu gjort det rigtige, og kan vi opnå det, vi gerne vil, og hvad gør han, hvad gør Taliban? Danske kampenheder kører fra Camp Price i Helmand. De er på vej ud til et område nord for byen Spin Machete. Fire danske delinger skal sammen med britiske og amerikanske styrker sikre området dagen før stormen. Det er tidlig morgen den 1. juli. Det taktiske operationscenter i den danske hovedlejr Camp Price er præget af koncentration. Vagtholdet er på plads, og de følger med i fremrykningen. Anden deling og Søren Sjøgren orienterer sig i terrænet, mens kampvogne, ingeniører, ambulancer kører mod deres bestemmelsessted. Han sikrer området og guider kompanichefens rullende kommandostation på plads. Klokken den er nu øh, 20 minutter over 11, og øh, vi er for to timer siden øh, blevet øh, beordret til at køre herude på det her højdeparti for at lukke en øh, overgang, en bro som fører ind til Green Zone af, således at vi kan vise vores modstandere inde i Green Zone, at det er os, der bestemmer. Området afsøges for miner og IED'ere af danske og britiske soldater i samarbejde. Soldater fra begge lande er tidligere blevet dræbt af IED'er i netop dette område. Helt fremme ved de tre danske leopard holder man et vågent øje med spin machet. Delingsførerne er ved at forklare morgendagens angreb, da projektilerne pludselig smelter over hovederne på dem. Infanterikompanierne kom fra, når infanteriet kom ud, rydde frem med forrest deling og tag selvfølgelig. Og det har soldaterne ventet på siden solopgang. Sidst på eftermiddagen trækker anden deling sig tilbage fra kontaktlinjen. Søren besætter en compound, som senere skal være forsyningsområde og sanitetplads. Kort tid efter forsøger Taliban for anden gang på at tage kampen op. Men et guidet missil skaber ro. Det, der er særligt og det, der er rart ved det her, det er, at nu er alle, alle er mentalt indstillet på, at vi skal ned og slås med fjenden. Så i stedet for at jeg kører frem og kører rundt alene med min deling, så er alle nu med på, at nu skal der ske noget. Alle er klar. Alle har fingrene på aftrækkeren og er klar til at hjælpe mig, hvis jeg kommer et eller andet dernede. Søren mødes med kompanichefen for at løbe fakta og angrebsplanen igennem for en sidste gang. Delingsfører Christian Randholm kommer også. Han skal afløse Sørens deling for natten, og førerne skal lige have et fælles kig mod spindmachet. Det er den grøft, han sygehjælper, han løber fra mig. Hvad fanden er du gået på blød hat? Ja, så. Nice. Efter mørkefald indløber meldingen, som alle i Camp Price frygtede at høre. En dansk soldat var blevet hårdt kvæstet af en ID, da Charlie-kompaniet kom i kamp under deres vildledningsangreb. Og det giver noget nedtryk stemning for alle de tanker, soldaterne måtte have haft, og jeg selv i løbet af natten. De var nu bekræftet, at der kan altså ske det værste under det angreb her. Anden deling sidder klar i deres pansrede mandskabsvogn. Længere fremme er andre klar til at åbne ild mod spil shit. De venter på, at den store mineplov skal køre frem. Jeg har mulighed for at sætte vores plov i jorden øh, med henblik på at rydde øh, miner øh, og forskellige små ammunition. Lige nu, hvor vi kører, er det første gang, vi overhovedet skal ud og køre, så det bliver spændende at forsøge. Forestil dig bare helt vejligt til kompravet. Yes. Mineplån starter motoren og kører frem for at rydde et spor for miner. Anden deling venter spændt, da der lyder en kæmpe eksplosion og en 50 meter høj støvsøjle rejser sig foran den. 
Mineplogen er ramt af en idé. Der er noget cirka 25 meter frem, så iværksætter vi igen med plogen. Mens hjælpen er på vej til mineplogen, så åbnes der ild mod fjenden. Anden deling kører frem. Soldaterne sidder af og går hurtigt fremad, mens andre nu søger efter en sikker gennemgang helt frem til målet. Forbi den store mineplov, som kun fik materielle skader. Og længere fremme bliver IED-truslen pludselig meget synlig. De blå streger er sikre stier, mens alle røde streger markerer en funden IED. Helt fremme ved byen sætter anden deling sin fod ned i den første compound, der hurtigt bliver afsøgt. Taliban er væk, så det der er truslen nu, og givetvis resten af dagen, indtil vi kommer her et godt stykke længere sydpå, så er det det, der ligger i jorden. Delingen springer hul i den første mur og bevæger sig videre i dækning af de solide mure og mine søerne først. Hæfter, gutter. Hæfter nu her. Når vi iværksætter, Murray og øh, Dahl stiller ud, støtter ned i lavningen herover, okay? Stup, du stikker ud, så smider du nogle granater ned i trægrænsen herover. Når støtten er effektiv, så stikker vi frem i formation Pau, mig selv, MC, Tore, hold til sidst, lige du bliver her. Over, MC, du stikker alene frem og ligger den murbrød, vi andre går i dækning med det samme. Okay? Nogle spørgsmål til der? Du ligger bare i ud, indtil jeg siger stop. Ja. Okay. Fem her, tre, jeg er klar til at iværksætte. Fem her, tre, jeg sætter i værk. Stormgruppen løber fremad og deler sig længere fremme. To mænd løber til højre. De skal springe hul i muren. Kan vi lave indbrud her? Kan vi komme ind? Eller skal der sweepes ind? Ved udgangspunktet kan man se sprængningsholdet fremme ved muren og få sekunder efter. Gruppen stormer mod hullet. Vi kan også gå den anden vej ud der, hvis du vil. Giv mig lige en melding, inden du stikker videre over i den næste compound. Det ser forholdsvis intakt ud, og herfra der kan jeg støtte ind i selve compoundet, inden du rykker ind, hvis øh, du ønsker. Resten af delingen slutter på, og sådan går det fremad, compound for compound. Det er hårdt, Mary. Det er hårdt. Det er stadig formiddag, varmen er ekstrem høj, og soldaterne kan ikke finde skygge for solen. Dagens første erobringer er gået som planlagt og uden tag. Søren og hans deling mangler stadig at angribe og sikre mere end 20 compounds. Da vi kommer to tredje ned i angrebet dernede, der øh, kommer vi frem til en række af compounds. <coughs> og jeg får så til opgave øh, at rense det her compound, hvilket vi så vælger at gøre, eller jeg vælger at gøre med en murbrøder. Vi søger frem med støtte af de andre grupper og øh, springer hul ind til den her efterfuldt af en granat. Ja, klar! Klokken har passeret frokost, og der er ulidelige 64 graders varme i solen. Vent. Jeg får en bombe ind. Der er have til venstre. Har det. Kom, Paul. Den retning. Jeg kan ikke se, hvad der er den retning. De danske soldater fra Vidar Kompaniets anden deling har været i angreb i fire timer for at erobre byen spin med shit. Jeg spurgte, hvad i går kunne der danne, der ikke svivede. Denne compound viser sig at skjule noget særligt. Ja, det er lige på Det er lige på bræk. Godt set. Bare vent. Altid godt set. Vent her. Så får du kommet. Hold da kæft. Det er masser af. Her er tre skidt. Selvom IED-fabrikken ser primitiv ud, så kræves der ikke mere for at samle de frygtede sprængladninger. Pressure plates, som ved tryk udløser eksplosionen, ligger efterladte, men klar til brug. 
jernkugler i en sprængladning bliver knust til skarpe fragmenter, der skydes i alle retninger. Ideer er simpelthen designet til at dræbe og lemlæste mennesker. Og Taliban synes at have rømmet området i hast. 64 grader i solen er en udfordring i sig selv. Andendelings soldater er trætte, de er uden vand, og de skal indtage det sidste mål, kaldet Yellow One, om mindre end en time. Delingsføreren Søren Sjøgren er i tidsnød og overvejer sine muligheder. Han mangler at erobre 5-6 compounds i spindmachet, men Taliban har indtil nu været passiv. Søren vælger at gå direkte til Yellow One, så resten af Vidar kompaniet kan fortsætte deres del af angrebet på spindmachet. Frem i målet kan soldaterne sænke paraderne for en kort stund. Jeg er træt. Jeg er tørst. Og så vil jeg gerne sove. Det er hårdt og tungt og varmt. Soldaterne har været presset, men der er plads til smil, også selvom de måske får ordre på at fortsætte angrebet. Jeg vil nok starte med at græde. Det skal jo først. Kom op. Men hvile bliver der ikke tid til, de danske soldater kan forvente modangreb fra Taliban hvert øjeblik. Anden delen skal forskanse sig og have deres pansrede mandskabsvogne med ammunition og vand hurtigt frem til Yellow One. Vognene giver mulighed for dækning, og deres tunge maskingevær vil forøge delingens kampkraft betydeligt. Soldaterne kalder det for ulvetimen, den sidste time før solnedgang, hvor Taliban er mest aktiv. Anden deling bliver ikke angrebet, men de bliver vidner til kampe mellem resten af kompaniet og Taliban i den anden del af spindmachet. Søren og hans soldater forsøger at støtte kammeraterne, da de kalder morterild mod fjenden. Kampene forsvandt lige så hurtigt, som de opstod. Anden delen kan puste ud og tænke over dagens udfordringer. Der var knald på. Der var knald på. Vi ser så mange fjender, som vi gerne vil se. Jeg har fundet en masse idéer. Hvor mange idéer er det, vi har fundet bare? Jeg tror, de sagde plus 40 eller sådan noget. Plus 40 i alt. Flest omkring kanalen. Under en stjerneklar himmel fandt soldaterne tid til et tiltrængt søv, og roen sænkede sig over spindmachet. Den næste morgen ankom britiske soldater til Yellow One. De skulle angribe videre ind i Green Zone. Anden deling tog imod dem og hjalp dem i gang med at indtage de første compounds. Opgaven som frontenhed skulle overdrages, og erfaringerne fra de første dages kampe skulle gives videre. Alt imens havde de logistiske enheder travlt med at samle og fragte forsyninger frem til soldaterne ved fronten. 99! For operationen var langt fra slut. På to uger knustes Talibans magtbase i Helmand. Omkring 10 dage efter indtagelsen af Spin Machet, kunne Søren og anden deling sammen med resten af de danske soldater fra Hold 7 returnere til Camp Price. Operation Pandernes Klør var slut for deres vedkommende, og imod alle odds blev kun én hårdt såret, men ingen danske soldater dræbt under kampen. Det er en stor lettelse at mærke, at nu er, nu er man færdig med, med dagens arbejde. Det er det ene af det, og, og det er næsten det sekundære. Det primære var, at jeg var færdig med dagens arbejde, og jeg havde alle mine soldater med endnu. Uden skader. Vi fik, vi fik løst opgaven. Vi fik skabt forudsætningerne for, at ingen kunne komme ind. Og vi bød os til i virkeligheden i hele den periode, hvor englænderne kæmpede hårdt med ligesom at få hul. Jamen der, der bød vi os til hele tiden og, og endte faktisk også med at lave et, et, et fornyet angreb med Bravekøj ud. Og ligesom lave et, et støttende angreb til englænderne, som gjorde, at de kunne få den luft, der skulle til at komme videre. Øhm, og når man ser i dag, jamen så er vi der jo nu. Øh, Taliban, de er, er der stadigvæk, men de har ikke kontrol med området. Øh, og, og genopbygning og alle de ting, som vi gerne vil sætte i gang, de er, de er iværksat.